बनान एक खेल करते हैं जीवन जो आनंद क्या तीन ओके बुजते जीवन आनंद जीवन आनंद ठीक है दास तो आजा जिन चलें शुरू करी कवित शुरू करा आगे जीवन दस नहीं कि कथा मना है सबा छोट बल एक कविता पढ़े हमारे देशे से ही ऐले कब कथा ना बड़ो क्जे बड़ो है से कविता जिन्हें लिखे हम कुसुम कुमारी दास जिन हम जीवन दास कार जीवन दास लिखे प्रश्न हे जीवन दास सम्पर् अनेक इंटरेस्टिंग अनेकगुल फैक्ट आ कथा हे जीवन दास के तरह मान कि तरह माँ कुसुम कुमारी दास जे कथा बोल कथा ना बड़ो क्जे बड़ो तर कथा तो फले ऐले अवश्य क्जे बड़ो शुद्ध क्जे बड़ो है खूब अन्य रकम भाव बड़ो क्यों तर जीवन जेमन छो ठीक तेम कि से जीवन की जीवन दास चेहरे ना तर माँ चेहरें से प्रश्न तरह एत कष्ट जीवन छो से कष्ट जीवन दास के बला है हे कि जो जीवन दास के पढ़ी प्रथम कथा जीवन दास जन्म हो बरशाले जन्मग्रहण कर अठारोश निानबे ख्रीटाब्दे ठीक एक ही समय कजी नजर इसलम जन्मग्रहण कर देखो जो दू जन हे दुई धाचर कवि कजन इसलम जख हम लिखे कजन इसलम के विद्रोह कवि हिसाब से चीनी मजार विषय हे जीवन दास के जदि हमें बरशाल जन्मग्रहण कर समय बरशाल एक्चुअल इंडियार एक पार्ट कलकार एक पार्ट तो से जीवन दास के जो धरी तक बला है जीवन दास के भारतीय कवि बला है हाँ क्योंकि हमें बी हम जीवन दास बांगला साहित्य कवि अब कजिन इसलम के हे नाइनटीन सेवेंटी वन पर इंदिरा गांधी स्वयं हम कजिन इसलम के हे बंगबंधु रिक्वेस्ट हो बांगे नहीं आसें अर्थात एखकर जो बांगलेश तो ना कजिन इसलम वही ओई देश कवि ही थकत बुझते पे आगे बोझे नहीं अर्थात एखे एक हिसाब निकाश अनेक बेपार सेपार आए कि हाँ के कर और जीवन दास छोड़ बरशाले कवि क्योंकि पर चले गेसन ओखने पर ओटार कवि और कजन इसलम छे एक्चुअल ओखान कवि हो गए आर इखान कवि मैं बेपारगल हो खूब कारण बांगलेश अनेक जैगे शेष पर्त हो शेष पर्त वोट तो अपने देखें जगह साथ बॉर्डर आचुअल दैट इज टू बिलंग इन बांगलेश आस्ते आस्ते से जिसगल हो त्रिपुरा बोन आसाम बोन उड़ीशा बोन एगल तो आसल पुरो पश्चिम पाकिस्तान ही छो से आस्ते आस्ते हे चले ग एनीवे अन्न हिसाब एन चले आस जीवन दास अपना कि पढ़े क्यों आगे जीवन दास क्यों की जीवन दास चेखे देखे सूझ है सहस है अथवा रुचि आसे आर आशीब फिर पड़े आर आशीब फिर तो आर आशीब गुड जैक एक जन तो बोलते और क्यों को भाव तरह देखा रास्ता घाटे कौ सबा पड़े क्या देखा है हाँ कैफे कि देखा है अच्छा क्योंकि मजा हे जीवन दास अपनी घुरे फिर अनेक जगह देखें तीन कि पढ़ल आर आशीब फिर बोल से फिर आसबे शालिकर बेसे धानसिड़ी नदी तीर तीर क्योंकि अपनी कौन देखलें ना ता कम हलो ना तीन के आदो फिर आसान ना कि हम प्रश्न जैक तमें अपना परिचय हो जीवन दास सम्पर् आर आशीब फिर कविता नहीं तो अच्छा अने के भाव कि जीवन दास जो आर आशीब फिर ग्राम बांगलार तीर से जो बोल से ये कविता मना हो फिर आसते चान मृत्यू पर फिर आसबें ये बेपारे तर एक चिंता भावना छो जेम हो तर एक कविता छो ये धानसिड़ी जो नदी नाम बीरा धानसिड़ी जो नदीटर तीर से फिर आसते चाहिए ये अनेक गवेषणा होता है आदि धानसिड़ी नदी एक्सिस करे कि 
তিনি আগে লিখেছিলেন হচ্ছে কি ইছামতির নদীর তীরে তারপর সেটাকে কেটে লিখেছেন হচ্ছে ধানসিরি নদীর তীরে জীবন দাস তিন হাজার পাঁচশো কবিতা লিখেছেন তিন হাজার প্রায় তিন হাজার পাঁচশো কবিতা লিখেছেন জীবন দাস কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে তার জীবদ্দশায় কবিতা প্রকাশিত হচ্ছে মাত্র দুশোটির মতো তিনি হচ্ছেন গিয়ে খুব অন্যরকম মানুষ ছিলেন কবিতা লিখতেন ট্রাঙ্কে ভরে রেখে দিতেন এই কবিতা পাবলিশ করার মতো তিনি ইচ্ছা বোধ করতেন না তার যত কবিতা আমরা পড়ছি সেই কবিতাগুলো হচ্ছে প্রকাশিত হয়েছে যা আমরা এখন পাচ্ছি সেটা হচ্ছে তার মৃত্যুর পরে খুব লাজুক স্বভাবের মানুষ ছিলেন কবিতা লিখতেন লিখে রেখে দিতেন তার স্ত্রী আসতেন এসে বলে দেখি কি লিখছ লুকিয়ে রেখে দিতেন কবি মানুষ তো কোন নারীকে ভালো লাগে বলা যায় না বউ থাকলে আবার সংসারে ঝামেলা হবে আচ্ছা তো লাবণ্য প্রবা আমরা এরকম হচ্ছে কি অনেকগুলো নামই পাবো আমরা লাবণ্য দাস ছিলেন তার স্ত্রী জীবন দাসকে বলা হয় যখন আমরা জীবন দাস পড়ি এই যে আপনারা যারা আজকে ইউনিভার্সিটিতে জীবন দাস পড়বেন পড়ার পরে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে জীবন দাসকে আপনি খোঁজা শুরু করবেন কোথাও যদি পাওয়া যায় লোকটাকে তো আমি যখন পড়েছি প্রথমে তখন আমাদের মনে হতো যে যদি কখনো দেখা হয় লোকটার সাথে অথবা মনে হয় যে যদি বলা হয় এরকম অনেক কবি বলেছেন যদি বলা হয় যে কার সাথে আপনি শেষ দেখা করতে চান অ্যাকচুয়ালি কোনো কবির সাথে যদি করতে কার সাথে করবেন জীবন দাস কেন মানুষ জীবন দাসকে এমন করে খোঁজে আর জীবন দাস হচ্ছে কি যে কি চেয়েছিলেন যে তিনি হয়তো এরকমই চেয়েছিলেন যে তাকে সবাই খুঁজবে তাকে সবাই বুঝবে রবীন্দ্রনাথকে তিনি তখনকার সময় রবীন্দ্রনাথের জয় জয় গান ভাই উনিশশো তেরো সালে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন বাংলা সাহিত্যের জন্য তিনি একটা পিলার স্বরূপ বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ হচ্ছে সাহিত্যের বট গাছ বট গাছের সমস্যা হচ্ছে বট গাছের নিচে যে গাছগুলো জন্মে সেগুলো আর কেউ খেয়াল রাখে না সবাই বট গাছটাকে টেক কেয়ার করে তো জীবন দাস থেকে শুরু করে কাজরুল ইসলাম সহ রবীন্দ্রনাথ যতদিন বেঁচে ছিলেন অন্যান্য যে কবিরা ছিল এটা আসলে কেউ খেয়ালই করতেন না কারণ আপনি যখন বট গাছের নিচে তো গাছ জন্মায় ভাই জন্মায় না সেই গাছ কখনো বড় হতে পারে না সেই গাছ কি হয় না কখনো বড় হতে পারে না কেন বড় হতে পারে না কারণ বড় গাছটাই হচ্ছে সূর্যের আলো তাপ যা আছে ওই খায় ওই সব কিছু পায় কিন্তু জীবন দাস এই যে আমাদের এই ছোট ছোট কবি যারা ছিলেন জীবন দাস হচ্ছে তার প্রথম কবিতা তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ লেখেন ধূসর পাণ্ডুলিপি তিনি তো হচ্ছে গিয়ে যে রবীন্দ্রনাথকে খুব গুরু মানতেন রবীন্দ্রনাথকে তখনকার সময় যারা ছিল অ্যাকচুয়ালি যেহেতু বট গাছ রবীন্দ্রনাথ নাম শুনলে তো মানুষ হচ্ছে কি একটু মানে একটু ঝেড়ে কাশে হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথ অন্যরকম একটা বিষয় তো রবীন্দ্রনাথকে তিনি পাঠিয়েছেন তার এই প্রথম যে এই কাব্যগ্রন্থ তিনি লিখেছেন তিনি পাঠিয়েছেন হ্যাঁ তো রবীন্দ্রনাথ হচ্ছে গিয়ে যে যে ব্যাপারটা রিভিউটা ছিল এরকম যে হচ্ছে কি যে আসছে কোথাকার কোন কবি হ্যাঁ সস্তা কবি তো রবীন্দ্রনাথ এটা হচ্ছে কি যে মানে এটাকে কোনো পাত্তাই দিলেন না খুব কষ্ট পেয়েছে জীবন দাস হ্যাঁ যে একজন আমাদের বট গাছ তিনি যদি পাত্তা না দেয় তাহলে ব্যাপারটা কেমন খুব চেষ্টা করেছিলেন জীবন দাস রবীন্দ্রনাথের সন্নিকটে গিয়ে লিখতে কিন্তু ব্যাপারটা হয়ে গেছিলো কি জীবন দাস যে কবিতা লিখতেন সেই কবিতাটা হচ্ছে কি রবীন্দ্রনাথের ধারে কাছেও নাই উনি লিখতেন হচ্ছে অন্য ধাঁচের কবিতা আধুনিক সমাজের আধুনিক সমাজের মানুষের যেই কষ্টগুলো সেগুলো আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভেতরে পাবো না কিন্তু যদিও রবীন্দ্রনাথ হচ্ছে একজন আধুনিক কবি জীবন দাসের মানুষের মানুষের জীবন একটা গল্পই বলি জীবন দাস একটা গল্পে বলছে তার তার গল্পটা ছিল এরকম সম্ভবত মৃত্যুর বেদনা সরি নামটা আমার ঠিক খেয়াল নেই তো গল্পটার ভেতরে স্টোরিটা থাকে এরকম ওয়াইফ হচ্ছে প্রতি রাতে হাজব্যান্ড হচ্ছে গিয়ে চাকরি খুঁজে প্রতি রাতে হচ্ছে ঘরে ফিরে আর ওয়াইফ হচ্ছে গিয়ে প্রতিদিন হচ্ছে তার পাশে বসে বসে বলে যে সবসময় হিসাব করে যদি তোমার চাকরিটা হয়ে যায় পাঁচ হাজার টাকা মাইনে হয় কিছু টাকা ঘর ভাড়া দিব কিছু টাকা বাজার হবে কিছু টাকা এইভাবে প্রতিদিন হিসাব করে প্রতিদিন হাজব্যান্ড চাকরি করে চাকরি খুঁজে ফিরে আর সে হচ্ছে প্রতিদিন হিসাব করে 
তো হঠাৎ করে একদিন দেখলেন কি সেই স্ত্রী পাশের বাড়ির ঘরে দুজনই ঘুমাচ্ছেন হঠাৎ করে দেখলেন যে পুকুরে একটা শব্দ আত্মহত্যা করেছে স্ত্রী যেহেতু সে গল্পগুলো খুব অদ্ভুত ধরনের যে গল্প যে কথা কেহ বলে না আসলে যে কথা কেউ আসলে বলতেও চায় না সেই গল্পগুলি হচ্ছে জীবন দাস বলতেন তার গল্পের ভেতরে তার কবিতার ভেতরে যে জিনিসটা আপনি সবসময় পাবেন আত্মহত্যা সেখানে পাবেন যে হচ্ছে কি যে গল্পের ভেতরে পাবেন যে হচ্ছে কি মানুষ এত নির্জন মানুষ এত একাকি মানুষ এত হতাশ তিনি অনেক সময় প্রশ্ন করেই ফেলছেন জীবনে সব কিছু পেয়ে গেলে কি সুখী হওয়া যায় আমরা যখন এই গল্প কবিতাটা পড়বো তখন আমরা দেখবো যে যার গল্প আমরা পড়ছি সে ব্যক্তির জীবন সব আছে তবু তিনি অসুখ তবু তার অনেক অসুখ মনের অসুখ জীবন দাস আবার এরকম গল্প লিখছেন তার বিখ্যাত জীবন দাস তিনি উপন্যাসে লিখতেন কবিতা লিখতেন ছোট গল্প লিখতেন খুব মানে অন্য তারপর হচ্ছে কি শুরু করা হচ্ছে আগে বলেই রাখি জীবন দাস ছিলেন হচ্ছে ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ইংরেজি সাহিত্য পড়াতেন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পড়াশোনা করেন বজ্রমোহন কলেজে শিক্ষকতাও করেন তো শিক্ষকতা করতে গিয়ে হচ্ছে খুব বেগ পেতে হয়েছে কথা খুবই কম বলতেন খুব নরম স্বভাবের মানুষ ছিলেন তো এতই নরম স্বভাবের মানুষ ছিল যে আপনাদের মতো দু চারটে দুষ্ট স্টুডেন্ট থাকতো এই ক্লাসে ডিস্টার্ব তো করতেই থাকে সবাই মাথা নাড়াচ্ছেন মনে হচ্ছে আপনারা বেশ দুষ্ট আচ্ছা তো সে ব্যক্তি কলেজে দেখা যেত যে কলেজে চাকরি করতেন বেতন পেতেন না পড়াতেন আপনি দেখবেন যে হচ্ছে কি যে অনেকের ভাগ্যের চাকা ঘুরেছে হ্যাঁ অনেক পেশার মানুষের ভাগ্যের চাকা চাকা ঘুরেছে কিন্তু শিক্ষক জাতি যে ভাগ্যের চাকা কখনো ঘুরল না আজও এটা কি খেয়াল করেছেন আপনারা রিক্সাওয়ালাও প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ পেয়েছেন ফ্ল্যাটও পেয়েছেন কিন্তু শিক্ষকের চাকা বললাম ভাগ্যের চাকা বললাম ঘুরে নেই আজও এটা কি খেয়াল করেন আপনারা দেখেন পৃথিবীর সবচেয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে যে নিম্ন আয়ের মানুষের যদি লিস্ট করা হয় সেখানে শিক্ষকদের একটা নাম থাকতে পারে একটা কোটা তো শিক্ষক পেতেই পারে দশ হাজার টাকায় শিক্ষক পাওয়া যায় পাঁচ হাজার টাকায় শিক্ষক পাওয়া যায় তো জীবন দাস এই কষ্টগুলো উনি ফিল করেছেন কলেজে চাকরি করতে গিয়েছেন অনেক কষ্ট করেছেন এই জায়গায় লিখেছেন ওই জায়গায় লিখেছেন চাকরির জন্য শেষ পর্যন্ত যখন বজ্রমোহন কলেজে পড়ান সেখানেও চাকরিটা চলে গেল চাকরিটা চলে গেল হচ্ছে কি যে কর্তৃপক্ষের সাথে যখন ছাত্রদের সংঘর্ষ হলো সে সংঘর্ষের সময় তিনি ছিলেন ছাত্রদের পক্ষে ছিলেন এই কারণে তার চাকরিটা চলে গেছে স্ত্রীর সাথে সুখী ছিলেন না কারণ তিনি পছন্দ করতেন হচ্ছে গিয়ে তার খালাতো বোন ছিল কিন্তু হিন্দুতে হিন্দু শাস্ত্রে আবার নিয়ম আছে যে আপনি খালতো বোনের সাথে বিয়ে বসতে পারবেন না তো তিনি হচ্ছে কি পছন্দ করতেন কিন্তু তা তাকে তিনি বিয়ে করতে পারেননি তারপর তিনি যাকে বিয়ে করেছেন তার সাথে তিনি আসলে খুব বেশিটা সেই ব্যাপারগুলো আসলে তার ভিতরে ছিল না তিনি হয়তো সেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধটা করতেন না সেই ফ্রাস্ট্রেশনগুলো তার কবিতার ভিতরে অনেকভাবে প্রকাশিত হয়েছে জীবনের সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতা যেটা হচ্ছে কি আপনারা প্রেমিক পুরুষ যারা ছেলেরা যারা একটু ইটিস পিটিস করবেন বড় হলে ডানা মেললে যখন নিজেকে একটু একটু রোমিও ভাবা শুরু করবেন যখন নিজেকে একটু একটু স্ট্রিট রোমিও ভাবা শুরু করবেন চুলগুলো একটু বড় রাখবেন আজকালকার ছেলেরা সুন্দর করে চুলও রাখতে পারে না খুব বেমানান করে চুলগুলো কেটে আসে সৌন্দর্য জিনিসটা হারিয়ে গেছে ছেলেদের কাছ থেকে আচ্ছা তো বাটি বসিয়ে কাটে মাথায় এখন এখন আপনারা এই যে আচ্ছা তো সেই সেই ব্যাপারগুলো ছেলেরা যখন হচ্ছে গিয়ে তো ছেলেরা প্রথম যে কবিতাটা পড়ে প্রেম করার পরে প্রথম যা হচ্ছে গিয়ে যে একটা প্রেম মানে মেয়েদেরকে তো আটকাতে হবে হ্যাঁ কারণ সবাই তো জায়দ খান না নারীরা না জায়দ খান আটকাবে তো তো সে যে তখন সে বলছে যে কিসে আটকানো যেতে পারে তো কিসে আটকানো যেতে পারে তখন সে হচ্ছে গিয়ে খোঁজে রবীন্দ্রনাথ খোঁজে রবীন্দ্রনাথ একটু বোঝে না হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথের কবিতা লাইনটেন পাঠালে এই মেয়েরা একটু ইমপ্রেস টিমপ্রেস হয় না ভালো লাগে না 
বয়স্কে তার কবিতা হ্যাঁ কচি বয়সে কি এইসব লাইন টাইন মানবে নাকি হ্যাঁ তো তখন সে চিন্তা করে যে তাহলে কোন লাইন পাঠানো যেতে পারে হ্যাঁ তখন হঠাৎ করে আমাদের মাথায় যেটা আসে হঠাৎ করে হচ্ছে আপনি গুগলে সার্চ দেবেন প্রেমের কবিতা হ্যাঁ তো প্রেমের কবিতা সার্চ দিলে আপনার প্রথমে যেটা আসবে বর্ণলতা সেন কার নাম আসবে বর্ণলতা সেন চলে আসছে হ্যাঁ চুল তার কবে কার হ্যাঁ মুক্তার শ্রাবস্তির কারুকার্য হাজার বছর ধরে আমি পথ হারিতেছি পৃথিবীর বুকে আহ কি লাই এটাই তো আমি হ্যাঁ এটাই তো আমি আমি হ্যাঁ তো সে খুঁজে তো খুঁজার পরে বলে কি হ্যাঁ খুঁজার পরে বলে কি যে এত ইমপ্রেস করতে হবে দেখো তুমি এত সাবস্থিক কারুকার্য এত সুন্দর তুমি কপি টপি করে লাইনটা পাঠায় আর কি তো প্রেম টেম টিকে থাকে আর কি তো প্রেম টেম করলে ছেলে বলেন মেয়ে বলেন এমনি কবি টবি কবিতা টবিতা পড়ে না তো প্রেমে টেমে পড়লে কবিতা কবিদের খুব দরকার পড়ে আর কি চুরি টুরি করে একটু পাঠাতে হয় তো মেয়ে তার বুঝে না যেটা কাল লাইন সে চুরি করে পাঠাইছে হ্যাঁ তো যেহেতু প্রেমিক মানুষ তো ফ্রান্সিস বেকন একবার বলছিলই মজা করে যে পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মিথ্যাবাদী হচ্ছে দুই ধরনের মানুষ একটা হচ্ছে পলিটিশিয়ান আর একটা হচ্ছে লাভার প্রেমিক হুম তো এইটাই দুইটা হচ্ছে কি সবচেয়ে বড় জাতের মিথ্যাবাদী হ্যাঁ তো মেয়েরা আজকে শিখে গেল আর কি যে ইতিহাস ইতিহাস সাক্ষী দিচ্ছে হ্যাঁ কি বলেন আপনারা হ্যাঁ এক্সপিরিয়েন্সড যাই হোক তার মানে দেখেন কিন্তু আমরা যখন বলছি এই হাজার বছর ধরে আমি পথ হারিতেছি পৃথিবীর বুকে ভাই বিশ্বাস করেন এই লাইনার কে প্রডিউস করতে পারে নাই এটা জীবনদাস পেরেছে এরকম একটা লাইন আপনি আর পাবেন না তিনশো বছর কেটে গেল দুশো বছর কেটে গেল কই একশো বছর কেটে গেল আমরা পেলাম না হাজার বছর ধরে এরকম একটা লাইন লিখে দেখা কেউ এই যে একটা চমৎকার লাইন লিখলেন কে লিখলেন জীবন দাস হাজার বছর ধরে আমি পথ হারিতেছি পৃথিবীর বুকে মানে এরকম লাইন আর প্রডিউস হয় নাই ভাই হবেও না অনেক চেষ্টা করছেন জীবন দাসের মতো সে বলছে মৃত্যুকে আমি ডেকেছি প্রিয়ার নাম ধরে লেখেন লিখতে পারবেন না তিনি যে লিখেছেন এই যে তার কবিতার লাইনগুলো এই যে চমৎকার করে তিনি মানে তার তার প্রতিটি এক একটা কবিতা সে যখন সে বলছে দেখি আকাশে উড়ে যায় হরিয়াল পাখি বসে বসে ভাবি মানুষ যেতে পারে কত দূর একাকি এই যে জীবন দাস আপনাকে বলছে মানুষ কত দূর যাবে একাকি পৃথিবীর সব রেখা হয়ে যায় ক্ষয় নক্ষত্রেরও একদিন মরে যেতে হয় কে বলছে জীবন দাস বলছে আপনাকে হ্যাঁ প্রেম ধীরে মুছে যায় নক্ষত্রেরও মরে যেতে হয় তারপর বলছে হয় নাকি হ্যাঁ হয় তো বুঝতে পেরেছে কে বলছে জীবন দাস বলছে আমরা অনেক সময় হচ্ছে জীবন দাসকে প্রেমিক পুরুষ বলে একটা বর্ণতা সেন একটা প্রেমের কবিতা বলে আস্তে করে বইটা বন্ধ করে দিছি হে প্রেমের কবিতা অ্যাডাল্ট কন্টেন্ট পড়া যাবে না তো রেখে দিছি তো কবিতা এখন যখন আমরা বর্ণতা সে এখন পড়তে যাই তো পড়ার পরে দেখি যে প্রেম প্রেম তো খুঁজে পাচ্ছি না এখানে কোথায় প্রেমের লাইন যখন আপনি বর্ণতা সেন কবিতাটা পড়বেন পড়ার পরে দেখবেন এখানে তো কোনো প্রেমের কোনো কিছু নাই তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে তাহলে প্রেমটা কার সাথে ছিল কে সেই প্রেমিকা জীবন দাসের কবিতা জুড়ে আপনি সবসময় একটা খুব মানুষটাই ছিলেন এরকম জীবন দাসকে বলা হয়েছে নির্জনতার কবি তার সবচেয়ে তাকে বলা হয় এক ক্ষেত্রে কি বলা হয় নির্জনতার কবি আত্মহননের কবিও বলা হয় কিসের কবি বলা হয় আত্মহননের কবি কাকে বলা হয় জীবন দাসকে আত্মহননের কবি বলা আত্মহনন মানে কি যে নিজের জীবন নিয়ে নেয় আত্মহনন করেন তাকে বলা হয় নিঃসঙ্গতার কবি কিসের কবিতা বলা হয় নিঃসঙ্গতার কবি বলা হয় হ্যাঁ আপনি যত দিন যাবেন আপনি জীবন দাস পড়বেন খুব নিঃসঙ্গ একাকি সেটা সোডিয়াম নিয়ন লাইটে হোক সাদা আলোতে হোক আপনি সেই জীবন দাসকে একদিন খুঁজবেন হয়তো তিনি এমন মানুষই ছিলেন তারপর জীবন দাস কী করছেন জীবন দাস কষ্ট করলেন জীবনে অনেক চেষ্টা করছেন চাকরি বাকরির জন্য হয় না একবার তিনি 
একবার প্রকাশকের কাছে একটা চিঠি লিখেই ফেললেন বলেন যে ভাই একটা কবিতা পাঠাবো কিন্তু দু টাকা অগ্রিম দিতে হবে খুব কষ্টে আছে কি দিতে হবে দু টাকা অগ্রিম দিতে হবে ভাই খুব কষ্টে আছে প্রকাশককে চিঠি লিখছে কে জীবন দাস খুব কষ্ট করেছে আর তার সাংসারিক জীবন থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক জীবন খুব মন্দা ছিল তবু এই মানুষের পিছনে যেই ভালো লাগা যেটা সবার আমাদের কাজ করে সেটা হচ্ছে কি তিনি খুব আত্মসম্মানের যে জায়গাটা সেটা খুব প্রখর ছিল মানুষটা মারা যান হচ্ছে আত্মহত্যা করেন তিনি নিজেও তিনি নিজে হচ্ছে ট্রামের নিচে পড়ে মারা যান উনিশশো চুয়ান্নর পরের দিকে উনিশশো চুয়ান্নতেই তো তিনি নিজেও ট্রামের নিচে পড়েই মারা যান আত্মহত্যা করেন তিনি নিজেও সে প্রশ্নটা তো তিনি অনেকবার আপনাদের আমাদেরকেও করবে অনেকবার তিনি এই 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 উত্তরটা আসলে আমাদের কাছে নাই তিনি কেন আত্মহত্যা করেছেন অ্যাকচুয়ালি হয়তো বা তাকে সেই জন্য বলা হয় আত্মহননের কবি আর শেষ পর্যন্ত তিনি সেই কাজটাই করেছেন এই কবিতাটা যখন আমরা পড়ব এই কবিতার আজকে হয়তো আমরা একটু কটা বাজে চলে এসে হয়তো আমরা যদি কিছুটা পড়তে পারি তাহলে আমরা হয়তো সেই জায়গাটা যেতে পারব তিনি কেন আত্মহত্যা করেছেন এই কবিতাটার সাথে হয়তো তার অনেক মিল আছে এই কবিতাটা হয়তো বা তারই একটা অনেক ক্ষেত্রে বলা হয় যে ঠিক জীবনন দাসেরই একটা কবিতা হয়তো বা তিনি লিখেছেন হয়তো বা তিনি জানতেন এরকম কিছু হবে তার আর মানুষ আত্মহত্যা কেন করে সেটা তো আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন আসলে কোন কারণে মানুষ আত্মহত্যা করে কোন ভূত সে দেখে কোন ভূতের কারণে তার কাছে মনে হয় মনে যাওয়া শ্রেয় অথবা মানুষ কি মৃত্যুকে এত প্রিয় নাম ধরে ডাকে যে মৃত্যুকে পাওয়ার জন্য তিনি হচ্ছেন কি তার নাকি কেন করে জীবন দাসকে এরকম করেছেন কি না কারণ তার দেখেন জীবন দাসের কবিতার একটা প্রতিশব্দ হচ্ছে মৃত্যু প্রতিশব্দ কি মৃত্যু আপনি জীবনানন্দকে ঢাক কাটবেন কাটার পরে যে জিনিসটা পাবেন কি পাবেন মৃত্যু আপনি দেখবেন যে মৃত্যুকে তিনি কখনো তিনি ডাকছেন আকাশ লীনা নামে কখনো ডাকছেন সুচেতনা নামে সুজাতাকে ভালোবাসতাম আমি সে বলছে ভালোবাসি কি না অবসরে ভেবে নেব তারপর সে বলছে সুরঞ্জনা ওইখানে যেও না কো তুমি বলো না কো কথা ওই যুবকের সাথে কি কথা তাহার সাথে ফিরে এসো সুরঞ্জনা তো সুরঞ্জনার সুরঞ্জনাকেও তিনি ডাকছেন কিন্তু পরে কি আপনি দেখবেন যে সুরঞ্জনা নামে আসলে কোনো মানবই এক্সিস্ট করে না এই সুরঞ্জনা নামে তিনি আরেকজনের মৃত্যুকেই ডেকে বসছেন আকাশ লীনা কবিতাটার নাম কি কথা তাহার সাথে তাহার সাথে লাইনটা এইভাবে আসে পরবর্তীতে আমরা জানতে পারি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলার হচ্ছে কি চোদ্দ বছরের নারীর সাথে প্রেম করছিলেন প্রেমে পড়েছিলেন জীবন দাস এটা কোনোভাবে জেনেছিলেন জানার পরে ওই নারীর জন্য তিনি কবিতা লিখেছেন ফিরে এসে সুরঞ্জনা কি কথা তাহার সাথে তার সাথে এই যে জীবন দাস এই এই কবিতা এই এই লাইনগুলো নক্ষত্রের আগুন ভরা রূপালি রাতে সুরঞ্জনাকে তিনি ডাকছেন এই লাইনগুলো আসলে আরেকটা লাইন তিনি বলছেন সারাটি রাত্রে তারাটির সাথে শুধু তারাটিরই কথা হয় তারার সাথে কার কথা হয় তারারই কথা হয় এই লাইনগুলো যে এগুলি এগুলি রং রবীন্দ্রনাথ লেখেননি ভাই রবীন্দ্রনাথ ভাবেনও নি এরকম সেই জন্য ইংরেজি সাহিত্যে এরকম পাঁচজন কবি জন্ম হয়েছিল রোমান্টিক পয়েট যাদেরকে বলা হয় এরকম আপনার একটা পড়বেন এই রোমান্টিক পয়েট্রি মাত্রই ক্লাস নিচ্ছিলাম রোমান্টিক পয়েট্রি সেখানে পাঁচজন কবি জন্ম হয়েছিল ঠিক বাংলা সাহিত্য এরকম পাঁচজন কবি জন্ম হয় যেটাকে বলা হয় কল্লোল যুগ কিসের যুগ বলা হয় কল্লোল যুগ সে কল্লোল যুগে এসে আমরা দেখব যে এই যে লিড দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু জীবনন দাস অমিয় চক্রবর্তী সুকান্ত ভট্টাচার্য সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 
এই ভদ্রলোকরা যে লিড দিয়েছে আপনাকে এই পাঁচজন যখন কবে বুদ্ধদেব বসুর ফেমাস কবিতা কঙ্কাবতী বিষ্ণুদের কবিতা আমরা আধুনিক কবিতা থেকে আমরা আমরা শুরু করি রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আমাদের আধুনিক কবি আবুল হাসান তিনিও খুব চমৎকার কবিতা লিখতেন আমরা পড়েছি শামসুর রহমান কিন্তু বিশ্বাস করেন এই যে আধুনিক কবিরা কতজন যে চেষ্টা করেছে জীবন দাসের মতো যে একটা কবিতা লাইন লিখবে সজনীকান্ত দাস অনেক চেষ্টা করেছেন এর মতো একটা কবিতা লাইন বানাবে অনেকে চেষ্টা করছে জীবন দাসকে কপি করবেন ব্যর্থ হয়েছে ইউনিভার্সিটিতে পড়ার পরে সবাই একটু কম কম চেষ্টা করে জীবন দাসের মতো যদি একটা কবিতা লাইন লেখা যায় একটা হয়নি সম্ভব হয়ে ওঠে না আমাদেরকে দিয়ে খুব কঠিন আমরা জাস্ট এই কবিতাটা আজকে একটু পড়বো আলোচনা যাচ্ছি না চলেন আমরা দেখি আশা করি আপনাদের কাছে সিট আছে শোনা গেল লাশ কাটা ঘরে নিয়ে গেছে তারে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে লাশ কাটা ঘরে গল্প দেখেন প্রথমেই আমরা এসে এখানে এক লাশের একটা গন্ধ পেয়ে যাচ্ছি লাশ কাটা ঘরে এবং লাশের বানানটা দেখতে পাচ্ছেন দন্ত সহ দিয়ে লেখা তালব্য সহের পরিবর্তে শোনা গেল লাশ কাটা ঘরে নিয়ে গেছে তারে কাল রাতে কখন নিয়েছে কাল রাতে ফাগুনে রাতের আধারে যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ মরিবার হলো তার স্বাদ কখন কখন তার মরিবার স্বাদ হলো পঞ্চমীর চাঁদ যখন ডুবে গেল মরিবার হলো তার স্বাদ এই এই পরের লাইনটা খুব সুন্দর বধু বধু শুয়ে ছিল পাশে শিশুটিও ছিল প্রেম ছিল আশা ছিল জোসনায় তবু সে দেখিল কোন ভূত কি বলছে সে লাইক আমার জীবনে যা যা দরকার এভরিথিং ইউ হ্যাভ কি দরকার কি ছিল বধু শুয়ে ছিল পাশে স্ত্রী ছিল কি ছিল শিশুটিও ছিল শিশুটি কি মানে সন্তানও ছিল প্রেম ছিল মানে আপনি যে এখন হতাশার তো একটা রিজন ফাইন্ড আউট করবেন ফাইন্ড আউট করবেন না যে ধরেন যে বিবাহিত পুরুষ কি নাই সন্তান নাই হতাশার রিজন আছে বিবাহিত পুরুষ হয়তো বা প্রেম নাই হতাশার রিজন আছে বিবাহিত পুরুষ হয়তো বা জীবনে বেঁচে থাকার কোনো আশা নাই সং হতাশ হওয়ার কারণ আছে কিন্তু সে কি বলছে দেখেন বধূ শুয়েছিল পাশে শিশুটিও ছিল প্রেম ছিল আশা ছিল জোসনায় তবু সে দেখিল কোন ভূত ঘুম কেন ভেঙে গেল তার কি ভেঙে গেল ঘুম হঠাৎ করে ভেঙে গেছে আচ্ছা তার মানে কি মানুষ কি তখনই মারা যাবে যখন তার ঘুমটা ভাঙবে হ্যাঁ এরকমই তাই আপনি যখন মানুষ দেখেন এগুলি তো খুব অনেক দার্শনিক চিন্তা যদিও যদিও আপনি যখন মৃত্যুতে থাকেন আপনি যখন ঘুমান তখন আপনার কাছে কি মনে হয় মৃত ঠিক না আমরা কিসে থাকি মৃত থাকে মানুষ তো ঘুমায় মৃত হয়ে যায় কিন্তু একটা সময় তো আপনি জেগেই থাকবেন হঠাৎ করে আপনি মারা যাবেন অথবা ঘুমের ভিতরে আপনি মারা যাবেন জীবনদাস একটু পরে বলবে কি ঘুমাও এবার ঘুমাও তৃপ্তি করে ঘুমাও সারা জীবন ঘুমাও এবার তুমি এই বুঝে চেয়েছিলে চলেন আমরা একটু পড়ি আমি আজকে অ্যানালাইসিস যাচ্ছি না অ্যানালাইসিস আমরা পরে করব কারণ কবিতার আমি চাই আপনারা পড়েন অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল কি জন্য মারা গিয়েছে সেই জন্য একটা রিজন ফাইন্ড আউট করা যাচ্ছে মনে হচ্ছে অনেক দিন ঘুমায় না তো মানে ঘুমাইতে চাইছে কি বলছে অনেক দিন ঘুমায় না লাশ কাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার যাও বাবা ঘুমাও লাশ কাটা ঘরে গিয়েই ঘুমাও অনেক দিন ঘুমানো যেহেতু ঘুম হয় না দেখবেন মানুষ খুব হতাশাগ্রস্ত হয়ে যায় যখন তখন সে বলুন ঘুমাতে পারে না জানেন তো সে চায় কি এক মানে আমার আমার এক ঘন্টা ঘুম দরকার ভাই ডিসপেন্সারিতে গিয়ে তো আপনি দোকানদারকে বলতে পারেন না ভাই এক ঘন্টা ঘুম বিক্রি হবে ডিসপেন্সারি বলা তো আপনাকে আর এক ঘন্টা ঘুম বিক্রি করে না তখন সে আপনাকে কি দেয় ঘুমের ওষুধ দেয় বলে খান হইলেও হইতে পারে আপনি তারপর ঘুমের ওষুধটা নিয়ে আসেন তারপর চেষ্টা করেন বিভিন্ন ধরনের ঘুমের ওষুধ রক্ত ফেনা মাখা মুখে মোরকের ইঁদুরের মতো ঘার ঘুজি আধার ঘুজির বুকে ঘুমায় এবার কোনো দিন জাগিবে না আর বলা হচ্ছে কি যখন আত্মহত্যা করে মানুষ তার তো যে মানে রক্ত ফেনা মুখ সে একটা বর্ণনা দিচ্ছে আপনাকে 
বর্ণনা দিচ্ছে কি যে রক্ত ফেনা মুখ মানে ইঁদুরের যেরকম মুখ যখন থেবড়ে যায় তখন কি হয় রক্ত যেরকম রক্ত ফেনা মুখ থাকে সে লাস্টার ওই একই অবস্থা পরের লাইনটা কি বলছে কোনো দিন জাগিবে না কোনো দিন জাগিবে না আর জানিবার গারো বেদনা আর অবিরাম অবিরাম ভার সহিবে না আর এই কথা বলেছিল তারে জীবনদাসের কবিতা বারবার এই কথাগুলি পাবেন একই কথা সে বারবার বলছে অবিরাম অবিরাম তো তারা এক ছাত্র তাকে জিজ্ঞেস করেছে যে স্যার এই যে কবিতার ভিতরে যে বলছেন আপনি বারবার অবিরাম অবিরাম জাগিবে না জাগিবে না বলছে কেন স্যার এটা তো একঘেয়েমি লাগে বলছে জীবনটা খুব একঘেয়েমি বারবার একই জিনিস করতে হয় তার কবিতার ভিতরে বারবার এই কথাগুলি পাবেন এই যে দেখেন অবিরাম অবিরাম ভার পেয়েছেন এটাকে দিরুক্তি বলে বাংলায় অর্থাৎ একই শব্দ বারবার আপনি ব্যবহার করছেন এই কথা বলেছিল তারা তারপর কি বলছে চাঁদ ডুবে চলে গেলে অদ্ভুত আধারে যেন তার জানালার ধারে উঠে গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে তবু তো প্যাঁচা জাগে গলিত স্থবির বিং আর দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে আরেকটি প্রভাতের ইশারায় অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে সে বলছে কি দেখেন বলছে এই প্যাঁচা সারাটা দিন শুধু ঘুমায় রাতের বেলায় ওঠে তবু রাতের বেলা উঠে যায় কিসের জন্য দুই তিনটা শিকারের জন্য তবু তো প্যাঁচা জাগে জাগে না জীবনে দুই তিনটা ব্যাঙ্ক যদি ধরা যায় রাতের বেলায় জেগে থাকে প্যাঁচা তারপরের লাইনগুলোতে সে বলবে আমি ক্লাসটা কটা বাজে ঘড়িটা বন্ধ হয়ে আছে হ্যাঁ আচ্ছা তারপর সে একটা সময় এসে বলবে খুব মজার একটা উদাহরণ দিবে আপনাকে চারিদিকে আপনার মশারি লাগানো খুব জাস্ট একটু ইম্যাজিন করেন আপনারা ধরেন আপনার বাস আপনার আপনি যখন যে খাটে ঘুমান সেই খাটে কী করেন আপনি মশারি লাগিয়ে থাকেন ঠিক না তো মশারি যখন লাগিয়ে রাখেন আপনি দেখবেন এই মে মশারি যখন লাগিয়ে রাখেন তখন দেখবেন যে চারও দিকে মশারির মশা কি করছে ভন ভন করছে ঠিক না জীবন দাস খুব মজার একটা উদাহরণ দিয়েছে বলছে দেখেন এক ফোটা রক্তের জন্য তবু তো তারা সংগ্রাম করে যাচ্ছে মশারি চারও দিকে তবু তো তার বাঁচার ইচ্ছা হয় হয় না তবু তার বাঁচার ইচ্ছা হয় যদি এক ফোটা রক্ত মিলে সারাক্ষণ আপনি কখন মশারিটা একটু উল্টাবেন একটু বাইরে যাবেন আর তার একটু ঢুকে যাবে তবু তো মশার জায়গা কিন্তু মানুষের কি বাঁচার ইচ্ছা হয় না তিনি প্রশ্ন করছেন আপনাকে তবু কি মানুষ বাঁচতে চায় না এই প্যাঁচাও তো জাগে তারপর সে বলবে ওই যে ব্যাংকে যখন ধরছেন ওই ব্যাংক বাঁচার জন্য ভিক্ষা মাগে মানে ভিক্ষা করে ভাই আমাকে ছেড়ে দাও তারপর তিনি বলবেন এই কীট পতঙ্গ তারা কি তাদের জীবনের মায়া ছেড়ে দিয়েছে তারাও তো বাঁচতে চায় চায় না একটা মশাও বাঁচতে চায় এত সংগ্রাম করে চারো দিকে এক ফোটা রক্তের জন্য তিনিও জানে এই মশা কিছুদিন পরেই তিনি মারা যাবে তারপরে তার বেঁচে থাকা কি প্রবল ইচ্ছা কিন্তু মানুষের কি সেই ইচ্ছা নেই বেঁচে থাকা মানুষ কি বাঁচতে চায় না তাহলে যদি বেঁচে থাকার ইচ্ছাই থাকে তাহলে কেন আমরা শুনছি শোনা গেল লাশ কাটা ঘরে নিয়ে গেল তারে যখন ডুবিল পঞ্চমীর চাঁদ মরিবার জাগিল তার স্বাদ কেন কেন তার এত মরণের ইচ্ছা কেন মানুষ জীবনের বোঝাটা বইতে পারে না কি কষ্ট তাহার ভিতর তারপর সে কি বলছিল বধূ শুয়েছিল পাশে শিশুটিও ছিল প্রেম ছিল আশা ছিল তবু সে দেখিল কোন ভূত কোন ভূত দেখলো তাকে দেখেন না ভূত আপনি দেখবেন ভূতের ছবিতে দেখছে কোনো ছায়া এভাবে চলে যাচ্ছে মানুষও তার পিছিয়ে পিছিয়ে আমিও তো চলে যাচ্ছিলাম যাই হোক দেখবেন কোনো ছায়া দেখবেন তার পিছিয়ে পিছিয়ে এভাবে চলে যাচ্ছে না তখন আপনি দেখবেন আপনার কাছে মনে কই যাচ্ছে এই লোকটা আপনারা জানেন কিনা জানি না মানুষ তো ঘুমের ভিতরে হাটে জানেন তো ঘুমের ভিতর হাটে এসে কথা বলে কেউ আছেন আপনারা এই অসম্ভব হ্যাঁ আপনি আপনি কথা বলেন কেউ হাঁটেন নাকি ঘুমের ভিতরে যেতে হয় না অনেক জায়গায় যেতে হয় স্বপ্নে ডাকছে ইনভিটেশন দিছে কফি খেতে যাচ্ছে হ্যাঁ কোথায় ও হাঁটেন আপনারা হাঁটেন না এটাকে ইংরেজিতে বলা হচ্ছে সোমনাম বুলিস্ট যে হচ্ছে ঘুমের ঘরে হাঁটে ঘুমায় আর হাঁটে হেঁটে হেঁটে কথা বলে চা খাচ্ছে পানি খাচ্ছে তার সব কিছু করছে টেবিলে তলে ঢুকে যাচ্ছে হ্যাঁ মানে সে ঘুমাচ্ছে কিন্তু ঘুমের ভিতরে সে সব কার্যকলাপ করে ফেলতে চায় 
তো মানুষ কোন ভূত দেখে আসলে কোন ভূত দেখে মানুষের জীবনটাকে মানুষ এমন খুব বেমানান একটা জীবন যাপন করে তারপর দেখেন টের পায় জুতোচারী আধারে গাঢ় নিরুদ্দেশে চারিদিকে মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা পেয়েছেন কি বলছে চারিদিকে মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা আপনি কেন মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা কি এই যে মশারি লাগিয়েছেন চারিদিকে কেন যাতে মশা না ঢুকতে পারে নাকি মশা তার অন্ধকার সংগ্রামে জেগে থাকে জীবনের স্রোত ভালোবেসে আর মশার কি করছে সংগ্রাম মান কোনটা ওই যে দ্য মিউজিক গোজ অন রাইট স্টিল সে বাঁচার যে প্রবল ইচ্ছা তার জীবনকে ভালোবেসে সে কি চায় এই মশারির ভিতরে ঢুকবে রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রোদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি বলা হচ্ছে কি মাছি কোথায় এবার বলছে মাছির কথা দেখেন কত মানুষের জীবনের সাথে মশা একটা খুব সামান্য একটা কীট মাছি সামান্য একটা কীট প্রতঙ্গ নাকি সে কি বলছে দেখেন রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রোদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি এই যে আপনার রক্ত মাছি কি করে আপনি মাছি দেখবেন দেখবেন মাছি দেখলে আপনার খুব মাছি দেখলে আপনার মাথা এমনি গরম হয়ে যায় আপনি কি নিয়ে মাছিকে মারবেন সেটা বললাম আপনি খোঁজেন কি দিয়ে মারা যেতে পারে এই মাছি এই মাছি আপনার সাথে হাইড অ্যান্ড সিক খেলে আপনি মাছের পিছে দৌড়াতে গিয়ে কাজ ভেঙে ফেলছেন তবু তো মাছি জাগে ভাই তবু তো মাছি বাঁচতে চায় এত সংগ্রাম মানুষের মতো একটা সৃষ্টির সেরা জীব সামান্য একটা মাছির পিছে দৌড়াচ্ছে মাছি তবু কি চায় বেঁচে থাকতে চায় মশা কি চায় বেঁচে থাকতে চায় ঘনিষ্ঠ আকাশ যেন দেখেছেন এখানে পেয়েছেন আবার ঘনিষ্ঠ আকাশ যেন যেন কোনো বিকীর্ণ জীবন পেয়েছেন আবার যেন যেন দুইবার পেয়েছেন বলতেই পারতে এরকম ঘনিষ্ঠ আকাশ যেন কোনো বিকীর্ণ জীবন কিন্তু তিনি কি বলছেন ঘনিষ্ঠ আকাশ যেন যেন বিকীর্ণ জীবন বিকীর্ণ মানে কি ভাই কি বলেন ভেরি গুড কে বলেছে আচ্ছা বলা হচ্ছে যে এই যে আকাশ আপনি দেখছেন ঘনিষ্ঠ আকাশ আকাশ আমরা কি দেখি মজার একটা সায়েন্স দেখেন খুব মজার একটা সায়েন্স আমরা কি বলি দ্য স্কাইজ ব্লু বাট আসলে তো স্কাই ব্লু না ভাই এটা তো একটা বলি আমাদের মনের কথা স্কাই তো এক একবার এক এক রকম হয় তার মানে আকাশটা কি বিকীর্ণ এক একবার এক এক রকম যদি রং ধনে ছেয়ে যায় তাহলে সাত রঙে ঢাকা আকাশ যদি কালো হয়ে যায় কালো আকাশ সন্ধ্যার যদি নামে গধুরে যদি হয় তাহলে আরেক রকম আকাশ সূর্যের আলো যদি হচ্ছে আলো দিতেই থাকে তাহলে একদম কমলা রঙের আকাশ হয়ে যায় তার মানে কি বিকীর্ণ যার কোনো মানে রং ফিক্স না অধিকার করে আছে ইহাদের মন দুরন্ত শিশুর হাতে ফোরিংয়ের ঘন শিহরণ বলা হচ্ছে এখানে আরেকটা ইমেজ দেখাচ্ছে খুব মজা করে শিশু কি করে ধান ক্ষেত থেকে কি নেয় ফোরিং নেয় কি নেয় ফোরিং ফোরিংয়ের ডানা নিয়ে একটা ছিঁড়ে দেয় সে ফোরিংও বাঁচার চেষ্টা করে সে ফোরিং কি করে ওই এক ডানা নিয়ে সে যতটুকু উঠতে পারে সারভাইভ করার জন্য মরণের সাথে লড়িয়ে আছে কে এ ফোরিং এ শিশুদের হাতে কার সাথে লড়িয়ে আছে মরণের সাথে চাঁদ ডুবে গেল চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আধারে তুমি অশ্বদের কাছে এক গাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা একা যে জীবন ফোরিংয়ের দোয়েলের মানুষের সাথে তার হয় না কো দেখা এই জেনে দেখেন বলছে চাঁদ যখন ডুবে গিয়েছে মানে কি অন্ধকার গাছে ফাঁসি দিতে গিয়েছে কি নিয়ে হাতে দড়ি নিয়ে এই লাইনটা হচ্ছে খুব চমৎকার যে জীবন ফোরিংয়ের দোয়েলে তার সাথে হয় না কো দেখা কার হয় না দেখা মানুষের মানুষের সাথে তার হয় না কো দেখা যে জীবন দোয়েলের ফোরিংয়ের আচ্ছা দোয়েল ফোরিং এই যে যে মানু পাখি বলেন যা বলেন এদের জীবনে কি কোনো কষ্ট নাই সংগ্রামের তবু তারা কি করে সংগ্রামের জন্য চেষ্টা করে বাঁচার জন্য মানুষের কি এই জীবনের সাথে কখনো দেখা হয়নি প্রশ্ন করছেন কে কবি আপনাকে প্রশ্ন করছেন অশ্বতের শাখা করেনি কি প্রতিবাদ বলছে যখন তুমি ফাঁসি দিচ্ছিলে অশ্বতে গাছে অশ্বত কি করেনি তোমার সাথে প্রতিবাদ করেনি বলেনি একবার তোমাকে এই ছেলে কি করছো জোনাকির ভিড় এসে সোনালি ফুলের স্নিগ্ধ ঝাঁকে করেনি কি মাখা মাখে বলছে এক 
একটা বারের জন্য তোমার কি মনে হয় নি যে হচ্ছে কি এই যে জোনাকির ভিড় সোনালি ফুলের স্নিগ্ধ মাখা বলছে তুমি কি ফুলের গন্ধ পাও নি ওইখানে একটা বারের জন্য কি তোমার মনে হয় নি থুরথুরে অন্ধ পেঁচা এসে বলেনি কি বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনো জলে ভেসে চমৎকার বুড়ি এটা এটা কি এটা মানে কি জানেন বুড়ি চাঁদ গেছে মানে পেঁচা তো তখনই শিকার করে কোন রাতে চাঁদ যখন শেষ রাতে যখন দেখবেন ডুবে গেছে অন্ধকার চাঁদের আলো তো আপনি আর কিছু দেখছেন না তখন পেঁচা কি করে আর পেঁচা সবসময় অপেক্ষায় থাকে কখন চাঁদটা ডুববে আর আমি কি করব শিকার করব ধরা যাক দু একটা ইঁদুর এবার কে ধরে প্যাচা কে ধরে প্যাচা জানায়নি প্যাচা এসে তুমুল গারো সমাচার বলছে প্যাচা যখন ইঁদুর ধরবে ইঁদুর ধরে যখন ওই অসুদের গাছের ডালে যাবে তো প্যাচাও কি তোমাকে এসে আটকায়নি তুমি কি প্যাচাও দেখলা না গলে দড়ি দিয়ে দিল বাবা জীবনের এই সাত সুপক্ষ জবের ঘ্রাণ হেমন্ত বিকেলে তোমার অসহ্য বোধ হলো বলছে হেমন্তের বিকেলে যে জবের যে গন্ধ আসে তোমার কি এই গন্ধটাও একটা বার তোমাকে আটকালো না এটাও অসহ্য লাগে তোমার মর্গে কি হৃদয় ঝুরালো বলছে কি লাশ কাটা ঘরে কি এবার পরান ভরছে মর্গে ঘুমোটে থেতা ইঁদুরের মতো রক্ত মাখা ঠোঁটে মন এবার জিজ্ঞেস করছে সে হলো মনের আশা পূরণ কিভাবে মর্গে মর্গে মানে কি লাশ কাটা ঘরে থেতা ইঁদুরের মতো রক্ত মাখা ঠোঁটে শোনো তবে এই মিতের গল্প শোনো নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই বিবাহিত জীবনের স্বাদ বলছে কি তোমরা এখন কি বলবা ভাই ছেলেটা আত্মহত্যা করছে কেন প্রেমে ব্যর্থ হয়েছে তখন বলছে ভুল কথা সে বলছে শোনো তবু এই মৃতের গল্প বলছে এই মৃত্যু যিনি এই মৃত মানুষ তার গল্প শুনো নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই মানে কি কোনো নারীর সাথে প্রেম করে সে ব্যর্থ হয়নি কোথাও রাখেনি কোনো খাদ খাদ মানে কি বিবাহিত জীবনের যে স্বাদ বিবাহিত জীবনের যে ত্রুটি হতে পারে সেখানে তার কোনো ভুল নাই সব জায়গায় সে ভালো পারফরমার ছিল সময়ের ঊর্ধ্বতনে উঠে এসে বধু মধু আর মননের মধু দিয়েছে জানিতে মানে কি সময় এসে মানুষকে জানিয়েছে কি দেখেন মজার একটা লাইন ঊর্ধ্বতনে উঠে এসে বধু মধু বধু কি ওয়াইফ মধু আর মননের মধু অর্থাৎ জীবনের মধু আর মননের মধ্যে এই যে মনের যে মধু আছে দিয়েছে জানিতে হার হাবাতের গ্রানী বেদনার শীতে এই জীবন কোনোদিন কেঁপে ওঠে না বলছে অভাব হার হাবানি মানে কি বলছে যখন খুব প্রচণ্ড শীত থাকে প্রচণ্ড যখন অভাব আসে মানুষের জীবনে সে অভাবও সে কখনো বোধ করেনি সে অভাবও কি করেনি তাকে আটকায়নি এই জীবন কোনো দিন কেঁপে উঠে নাই বলছে এই জীবন কখনো হারই মানেনি কিন্তু এই জীবনে কি হয়েছে ভাই তা লাশ কাটা ঘরে চিত হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের পরে কোথায় শুয়ে আছে চিত হয়ে টেবিলের পর জানি তবু জানি নারীর হৃদয় প্রেম শিশু গৃহ নয় সবখানে এবার তো একটা চমৎকার লাইন তিনি বলেই দিলেন বলছে ভাই শোনো জীবনে নারী সব না জীবনে কি সব না নারী সব না প্রেমই সব না শিশুও সব না বাসা বাড়ি এগুলি সব কিছু না অর্থ নয় কীর্তি নয় অর্থই সব কিছু না কীর্তিও নয় প্রশ মানে জীবনে প্রেম এগুলিও কিছু না স্বচ্ছলতা নয় এগুলোও কিছু না আরও এক বিপন্ন বিস্ময় আর একটা কি এই লাইনটা আন্ডারলাইন করেন এই পুরো কবিতা জুড়ে একটা কনসেপ্টই তৈরি হয়ে গিয়েছে যে মানুষের জীবনে বিপন্ন বিস্ময় নামে কিছু একটা ব্যাপার স্যাপার আছে বিপন্ন মানে কি ভাই হুম হারিয়ে যাওয়ার পথে ঠিক আছে আরেকটা কি হতে পারে আরেকজন বললো বিপদাগ্রস্ত এটাও হতে পারে বিপন্ন আরেকটা কি হতে পারে দেখেন বিপন্ন বিষয় আরও এক বিপন্ন বিষয় আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভেতরে খেলা করে আমাদের ক্লান্ত করে ক্লান্ত ক্লান্ত করে লাশ কাটা ঘরে সে ক্লান্তি নাই কোথায় ক্লান্তি নাই মানুষ ক্লান্ত হয়ে যায় কি হয়ে যায় মানুষকে ক্লান্তির জন্য কি আত্মহত্যা করে জীবনের মায়াকে সে জন্যই সে ছেড়ে দেয় চিত হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের পরে তবু রোজ রাতে আমি চেয়ে দেখি আহা থুরথুরে অন্ধ প্যাঁচা অশ্বতের ডালে বসে বসে চোখ পাল্টায় কয় বুড়ি চাঁদ গে গেছে বুঝি বেনো জলে ভেসে চমৎকার ধরা যাক দু একটা ইঁদুর এবার বলছে আমি তো আমার জীবন তো শেষ হয়ে যাবে ঠিক আছে কিন্তু আমি তারপরে দেখি এই থুরথুরে প্যাঁচা প্যাঁচাকে সবসময় একটা বুড়োর সাথে কল ইয়ে করা হয় কেন বলেন তো প্যাঁচাকে দেখতে একটু ওল্ড ফেসেস লাগে হুম তো সে বলছে যে এই প্যাঁচা সারা জীবন এরকম জেগে থাকে রাতে আর বলে কি বুড়ো চাঁদ 
বুড়ো চাঁদ মানে কি এই যে বুড়ি যে চাঁদ আছে সেই যদি বেনো জল মানে হচ্ছে বন্যার জলে কিসের জলে বন্যার জলে বলছে ভেসে যায় যখন বন্যার জলে যখন চাঁদটা ঢেকে যাবে আলো আর থাকবে না তখন সে কি ধরবে দু একটা ইঁদুর ধরবে হে প্রগাঢ় পিতামহী আজও চমৎকার আমিও তোমার মতো বুড়ো হব বুড়ি চাঁদটা আমি করে দেব কালী দহে বেনো জলে পার আমরা দুজনে মিলে শূন্য করে চলে যাব জীবনের প্রচুর ভাড়ার কবিতাটা শেষ হলো কিন্তু কবিতাটা অ্যানালাইসিস এখন হয়নি আমরা বিপন্ন বিষয় নিয়ে অনেক কথা বলতে হবে রেকর্ডিংটা অফ করে দেন নেক্সট ক্লাসে দেখা